Geride bıraktığımız saatinde siz yokken ben biraz şu asgari ücretle ilgili son gelişmeleri e, sizden duyduklarımı, Ankara'dan duyduklarımı seyircilerime aktardım. Sayın Atalay'dan bir açıklama geldi. Türk İş'in resmi teklifi 9 bin liradır dedi. Evet. E, verirlerse masaya oturur, görüşür, imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız gibi bir açıklama. Ne diyorsunuz, ne kadar olacak bu asgari ücret, nedir Doğru. görüşünüz diye İzmir'den de olsa sorayım. Evet, dünkü toplantı çok önemliydi aslında asgari ücret açısından. Tabii bir rakam da ortaya çıkacağını sen de konuşmuştuk hatırlarsın. İşçi tarafı aslında bir kırmızı çizgiyle de oturmuştu masaya biliyorsun. 7800 küsur lira şeklinde ama teklifleri o değildi. Dün tekliflerini sunmuş oldular. Net 9000 lira rakamını ortaya çıkartmış oldular ama ne işveren tarafından ne de hükümet tarafından yeni bir rakam da söylenmemiş oldu. Bunun üzerine bir pazarlık daha devam ediyordur şu anda. Yani toplantı olmasa da perde arkasında bu pazarlıklar devam ediyordur. Tabi burada e, asgari ücreti iki taraflı düşünmek lazım. Hem e, alan taraf hem de veren taraf olarak. E, burada hakem olarak hükümetin de mutlaka elini taşın altına e, koyacağını biliyoruz. Zaten bir vergi desteği devam ediyor. Belki bir prim desteğiyle ancak 9 bin liraya e, ulaşılabilir diye düşünüyorum. Çünkü 9 bin lira net rakamı düşündüğünüz zaman bunun 11-12 bin lirayı geçen bir bürüt rakamı ve 15 bin liraya yakında bir işverene maliyet olacak. Burada istihdamın korunması da önemli. Ama e, seninle konuşurken zaten 8 bin lira ve üstünde bir pazarlık olacağını hep söylüyorduk. Evet. 8 bin 500 ve 9 bin lira arasında bir rakamda uzlaşılacağını da düşünüyor. Peki Faruk abicim daha fazla tutmayacağım sizi. E, hemen kongre salonuna yollayacağım. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. E, i̇yi bir ben gün geçirin. Ben teşekkür ederim. Tabii biraz sonra kongre salon. Kongre salonunda Sayın Hazine Maliye Bakanı'nı dinleyeceğiz. Özellikle yeni Türkiye ekonomik modelinin bir yılını doldurması dolayısıyla da bazı sunumlar yapacak, rakamları açıklayacak. Onları da yarın seninle paylaşırız. Peki konuşuyor oluruz.